ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം സഹകാരി റൈസ് പ്ലസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി എസ് ഇ ബി ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് ക്യാഷ്യർ തസ്തികയിലേക്ക് നടത്തിയ എക്സാം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൽഫ കോഡ് ഡി ചോദ്യ പേപ്പറിലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷനിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ക്ലോസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആർ പാസ്ഡ് ടു ക്ലോസ് ഡാഷ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലോസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്ലോസിംഗ് ആൻഡ് ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാറ് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് അപ്പോൾ ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണ് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു ടെമ്പററി അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകളാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഇൻകംസ് ഗെയിൻസ് ഈ നാല് ടൈപ്പ് ആ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ടെമ്പററി അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇവരെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ക്ലോസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട് അതേപോലെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഉണ്ട് അതേപോലെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം ക്ലോസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉത്തരം ഏതാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായി പറയുന്നു എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ജേണൽ എൻട്രി പാസ്ഡ് ടു ക്ലോസ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ടു ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് അതായത് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൈപ്പ് ജേണൽ എൻട്രി തന്നെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ ജേണൽ എൻട്രി പാസ്ഡ് ടു ക്ലോസ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെമ്പററി അക്കൗണ്ടുകളായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ ഇൻകംസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ടുള്ള എന്ത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയാണ് അതിനുവേണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എ ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ടു ക്ലോസ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബോത്ത് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ടു ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായി പറയുന്നു ക്ലോസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആർ പാസ്ഡ് ഇൻ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ക്ലോസിംഗ് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്സിഡിയറി ബുക്കിലാണ് സബ്സിഡിയറി ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജേണലിനെ തന്നെ പല പല സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി
അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു അടുത്ത മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ജേണൽ എൻട്രിയാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ആർ ദ എൻട്രീസ് പാസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് ദ അതർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ആർ ദ എൻട്രീസ് പാസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻട്രീസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജേണൽ എൻട്രി തന്നെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ക്ലോസിംഗ് എൻട്രിയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ആ സമയത്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകളെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് നമ്മളുടെ ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തിനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് എന്താണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അതേപോലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകംസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂഡ് ഇൻകംസ് അതേപോലെ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻകംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ശരിയല്ലേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് സമയമായി കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇനിയോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ ടൈം ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇനി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻകം കിട്ടാൻ ടൈം ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ നാല് കേസുകളിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഈ നാല് ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ ആ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈമിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണ് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ജേണലിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റത്തിനെ ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് ആൻഡ് അതർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നഷ്ടവും അതേപോലെ നേട്ടവും എന്തൊക്കെയാണ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസിനെയും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഗെയിൻസിനെയും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ആറ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻകംസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകംസ് അതേപോലെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഗെയിൻസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോസാണ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ
the difference between the total of the amount in the debit and the credit side of an account. One account in a random debit side um, credit side um. Account on the Paranal Tane, other debit side and ganum, or credit side and ganum. Ale, yet other Pagamana debit side, Adebala Valadu Pagamana credit side. E debit side lim, credit side lim, Edirikina total amount in day. Ale, apo account number to come by the day, debit side lapala, amount to color, item by Sidar and Adebala credit side lim, they will item by Sapala amount to Lizar and Shiria Leverne. E debit side lim, credit side lim. Total amount of the difference in the balance in the process of the balancing process. So, the account is the debit side and the credit side. Total amount of the account is the debit side and credit side. Total amount of the difference in the balance in the process of the balancing. That's why we have to do the difference between two sides of an account is known as account balance. We have to look at the difference between two sides of an account. The difference between two sides of an account is known as account balance. The difference between two sides of an account is known as account balance. If you have a account, you have a missionary account. You have a debit side. Credit side in the middle of the asset, Suji P. Parina Perendana, a missionary account in the account to balance in the Lana number another. Apol, either account in the Italum, account in the undecidical Tamilla, that is David Side and Credit Side in the middle of difference, a difference in a Suji P. in the Padamana, account to balance in the Lather. Okay, Le Mansilayo. Apo E. Account number balance in the Mumbai account in the total is even and decided number total is a balance in the either number of material payroll millicum and then striking the balance in the millicar and account in a balance in the process number of the material payroll striking the balance striking the balance in the millicar and okay lay at the way by you know all personal account and real account are balanced. And the balance are transferred to balance sheet. In the other one, real account is personal account. All personal account and real account are balanced. That's why we have three types of account. Real account, personal account, nominal account. अलेइ ये मून अकाउंट गले ले बैलेंस चाहिए ना बैलेंसिंग ऐंड आना नॉलेज नम्र तोट्टे मुगले ले पढ़ी चू अलेइ बैलेंस चाहिए ना अकाउंट गले ना पढ़ने आले आधे पर्सनल अकाउंट डोम रियल अकाउंट डोम आने नॉमिनल अकाउंट ने नम्र बैलेंस चाहिए आले आधे ऐंड आना चाहिए ना उच्चने आले क्लोजिं Transfer jadi juga yang anda cegi nanti. Aduk anda, nominal account gula, yang tu cegi ar lah, balance cegi ar lah, balance cegi nanti anda account gula itu kian real account um, adik boleh personal account um, matra mana yang nol ada, nama lu manusia kah, balance cegi um boleh ane, abade account balance, nama kita gitu nanti, ini account balance gula, yang tu cegi um next year lek, adik ta financial year lek, carry forward cegi um, apol, ya lah. Personal account um, real account balance itu gelom next year ni lek endi inu carry forward cie itu gundey iri kuno. Pernah macam ni lah ya. Adu gundey ani berenda agan nade. Ah temporary account ala permanent account agan nade. Pah permanent account gelal ayat kianu ucir ni ala real account um personal account um ane nominal account um tu barai nade. Oru temporary account ane alanggil le. Fictitious account is the same as our money. The permanent account is the same as real account. That is the personal account. The temporary account is the same as fictitious account. The nominal account is the same as that. If we don't have a nominal account, we don't have a balance. If we have a close, we have a transfer. We have a income statement. At that time, we have a real account. We have a real account. बैलेंस चाहिए थे ये वड़ा कानी की नो नम्बर डा बैलेंस शीट लेकर आ ट्रांसफर आखिर कानी की नो इन लोगों नम्बर मंसिल आ गया ओके लेकिन पर्सनल अकाउंट हम रियल अकाउंट माने वड़ा साना मुल्ला दे बैलेंस शीट ले साना मुल्ला दे ये नाल नॉमिनल अकाउंट गले क्लोज से जाइए क्या आने चाहिए � Amade mungkin atau enggak, nama kita ni ada close itu, pinjaman mereka kita kahani sahdi kita tidak. Tertarik terus sama orang kita ada fresh balance airi kum. 
അതേ സമയത്ത് മെഷീനറി ആണെങ്കിലോ ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് എന്താണോ ആ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ അതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിന് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബാലൻസ് എടുക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അന്നേരം തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം ക്യാൻസൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോവും ഇത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വർഷം സാലറി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഫ്രഷ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സീറോ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ഓൺലി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ഓൺലി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ ബാലൻസേ ഇല്ല കാരണം എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇത് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്ന എവിടെയാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബാലൻസ് വൈസ് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് കാരണം അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മൾ ബാലൻസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് യൂഷ്വലി എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നു ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അതേ സമയത്ത് ലൈബിലിറ്റീസും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റലും ഏത് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നാൽ ലൈബിലിറ്റീസും അതേപോലെ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഈ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവർക്കാണ് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കാണ് എന്താ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനും റിയൽ അക്കൗണ്ടിനും മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് അതായത് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ വരുന്നത് അതായത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ റിയൽ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും അതേപോലെ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിനും എന്തുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതായി പറയുന്നു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ദ എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഫ്രം വേരിയസ് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വ്യക്തികളെ പേഴ്സൺസ് അത് തന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ് അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് പിന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണുള്ളത് വ്യക്തികളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വ്യക്തികളെയും അതേപോലെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോസ് ദ എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഫ്രം വേരിയസ് പേഴ്സൺസ് അതായത് ആ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാനുള്ള തുകയാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് ഈസ് ദ റിസീവർ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ ആണ് ഡെബിറ്റ് ഈസ് ദ റിസീവർ റിസീവർ പൈസ തരാനുള്ളവരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെയും കേസ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വന്ന നോമിൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇനി ഈ രണ്ടാൾക്കാർ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവുമായിട്ടുള്ള നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ആർ നോട്ട് ബാലൻസ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അവരെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യത്തില്ല ലൈക്ക് അതർ അക്കൗണ്ട് ആരെ പോലെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനെയും റിയൽ അക്കൗണ്ടും പോലെയുള്ള മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകളായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനെയും ഇൻകത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യാറില്ല ബിക്കോസ് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ദേ ക്ലോസ്ഡ് ടു ദ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇവരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും അവിടെ പോയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ സ്വീകരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യാറില്ല ആരെ പോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന റിയൽ അക്കൗണ്ടിനെയും അതേപോലെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനെയും പോലെ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ബിഫോർ ദ ക്ലോഷർ ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ഷോ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ ബാലൻസേ ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ യൂഷ്വലി ഏത് ബാലൻസ് ആണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻസിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോമിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ആ ലോസസ് ആർ ഡെബിറ്റ് അല്ലേ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസ് എക്സ്പെൻസിന് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നോമിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകൾക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് എപ്പോഴാണ് ഏത് ടൈമിലാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്ലോസ് ചെയ്യും ആ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഇവർക്ക് എന്ത് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് നോമിൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ആൻഡ് ഓൾ ഇൻകംസ് അക്കൗണ്ട്സ് വിൽ ഷോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ നോമിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഇൻകത്തിനെ നോമിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും അതേപോലെ ഇൻകം അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ അവരെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രിയിൽ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളവയെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസിംഗ് എൻട്രിയിൽ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഡെബിറ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അവർക്ക് എന്ത് ബാലൻസ് ആണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വന്ന് അവർക്ക് ഇല്ലാതാകുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഇൻകം അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ബാലൻസ് ആണുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻകംസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പാസ് ചെയ്യും ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രിയിൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടുകളെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ആണ് ഇൻകം അക്കൗണ്ടുകൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
over operating expense operating expense nu parnal or business in a normal course of operation adayathu endinu vendi aano endana business inde lakshyam aa lakshyathine saakshatkarikkunnathine vendi chalavaguna expense galey aanu nammal endu vilikka operating expense nu vilikka adinathu cost of goods sold varum baakiyulla overhead expense galaiyittulla office and administration expense selling and distribution expense idella kuda cheyrna aanu endu parayunathu operating expense nu parayunathu alle operating revenue nu parnal endana sales aanu net sales aanu udheshi അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂവിന് മേല് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിന്റെ ആ എക്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതായി പറയുന്നു എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് അനലിസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസുകളായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുകയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിഡക്റ്റിംഗ് അല്ലെ കുറയ്ക്കുക എന്തിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിനെ എവിടെ നിന്ന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിലേക്കും ലഭിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻകത്തിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വരവിൽ നിന്ന് ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് അനലിസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസുകളായിട്ടുള്ള ആ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളുടെ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ പ്ലസ് അടുത്ത എന്തുവാണ് ആ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ ശരിയാണോ പറഞ്ഞേ ഇതിൻ്റെ ആകെ തുകയെ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ആ എക്സ്പെൻസുകളാണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ എന്താണ് ലാഭത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് എന്ത് കുറയ്ക്കുക നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ കുറയ്ക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അനലിസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസുകളായിട്ടുള്ള ആ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണ് എബിറ്റ് ഓക്കെ ആണോ എബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അല്ലേ ഇൻ്ററസ്റ്റും ടാക്സും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിനകത്ത് വരുന്നതല്ല നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററസ്റ്റും ടാക്സും എന്താണ് ആ ഇത് ആ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള ഏണിങ്സിനെയാണ് നമ്മളെന്താ വിളിക്കുക ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ശരിയല്ലേ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ശരിയല്ലേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്
അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ തിരിച്ചു കൂട്ടി നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും അവിടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസാ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ കാരണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഓൾറെഡി എന്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കുക നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് വെച്ചേക്കുക അതേപോലെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് കൂട്ടിയും കൂടെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചേക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം മാത്രമല്ല നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടിയത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറയ്ക്കും അതേപോലെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് കൂട്ടിയും വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ബാലൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നേരെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മറ്റൊരു രീതിയുണ്ട് നെറ്റ് സെയിൽസ് വെച്ചുള്ള മറ്റൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഓക്കെ ആണോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അറിയാം എന്താണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസും അതേപോലെ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസും ആണ് അത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നെറ്റ് സെയിൽസിനകത്ത് നിന്ന് ആ തുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതായി പറയുന്നു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ലോസ് ബൈ ഫയർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കെനോട്ട് കൺസിഡർ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് എന്തേ കുറയ്ക്കത്തുള്ളൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസേ കുറയ്ക്കത്തുള്ളൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അതായത് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാത്ത ഇതര പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആ എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് വെച്ച് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എബിറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിംഗ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റമാണ് അതെടുക്കത്തില്ല അതേപോലെ ടാക്സ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ പിന്നെയോ ലോസ് ബൈ ഫയർ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് കേട് പിടിച്ചുണ്ടായ തീ പിടിച്ച് ആ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടം അത് നമ്മൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ പിന്നെയോ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആ വിറ്റപ്പോൾ ഉണ്ടായ നഷ്ടം അപ്പോൾ ലോ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല സെയിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് എന്നാൽ ആ ഈ പറഞ്ഞ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ഒരിക്കലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ വിറ്റ് കാശ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോങ് ടൈം പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആ ബിസിനസ്സിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ അത്
കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് നെറ്റ് സെയിൽസ് അതായത് നെറ്റ് സെയിൽസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ആ നമ്മൾ ആ റേഷ്യോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ആ അതേപോലെ നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ സിഗൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ആ എന്താണ് ആ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണോ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആയാലും അതേപോലെ നെറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആയാലും അതേപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഒക്കെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിലാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിന് നെറ്റ് സെയിൽസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താം അത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അതേപോലെ നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്താണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും അതേപോലെ നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളായിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോറി ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അതേപോലെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഞാൻ ചേർത്ത് അങ്ങ് എഴുതുവാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആ ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിനെ അല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആണ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടലിൽ എടുക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളുടെ എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ റേഷ്യോ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പ
ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് പ്ലസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അതിനോടൊപ്പം എന്ത് കൂട്ടുക നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടുക ശരിയല്ലേ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെയും കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ അത് ഞാൻ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിന് നെറ്റ് സെയിൽസുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുക ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിനോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസുകളായിട്ടുള്ള എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇവ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിന് എന്താണ് നെറ്റ് സെയിൽസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പം ഇവിടെ ആ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് തന്നെ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡാണ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണോ അതിനോടൊപ്പം എന്ത് കൂട്ടുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടുക പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്താക്കിയാന്ന് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കണ്ടോ എക്സ്പെൻസസ് ടു ദ നെറ്റ് സെയിൽസ് ടു ദ നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു നമുക്കറിയാം ഈ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ പേഴ്സൺ നമ്മൾ റേഷ്യോ ഒക്കെ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് സോറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഈ രണ്ട് ഐറ്റത്തിന് നെറ്റ് സെയിൽസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു ദ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളുടെ മാത്രം ഒരു ആ എന്താണ് കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അവിടെ ആരെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസിനെയോ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിനെയോ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തേ ഇല്ല ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഒന്നും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ശരിയാണോ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിനകത്ത് ആരും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ്